வணக்கம் இன்றைக்கி ஃபோர் இயர்ஸ் சீரீஸில் தான் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஷின் என் நாங்கள் ரீட் பண்ணுறேன் நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைங்கிற ஒரு இன்டர்வலில் ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு விதமாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் ஃபைவ் டு ஜீரோவில் மைனஸ் ஃபைவ்னும் ஜீரோ டு ஃபைங்கிற இன்டர்வலில் எக்ஸும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் பீஸ் வைஸ் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பேர் இதை வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் சீரீஸில் எக்ஸ்பேண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண சொல்லி அதிலேருந்து ஒரு சீரீஸோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னா என்னுடைய வீடியோ ஃபோர் இயர் சீரீஸ் தம் ரூல் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் இன்டர்வல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஃபைவ்ல ஆரம்பித்து ப்ளஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது அதை மைனஸ் எல் டு எல்னு நாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் எல் டு எல்னு இருந்ததுன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆடா ஈவனானு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் இந்த பீஸ் வைஸ் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி ஆடா ஈவனானு செக் பண்ணுறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனை எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸுன்னும் செகண்ட் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனை எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸுன்னும் போட்டுட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் ஒரு இடத்துலலாம் மைனஸ் எக்ஸ் போடணும் ஸோ இங்கே எக்ஸே இல்லை அதனால் அது அப்படியே வந்துடும் அப்படி போடும்போது ஒன்று எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் கிடச்சா ஈவன் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் கிடச்சா ஈவன் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் வித்து ஆப்போசிட் சைன் கிடச்சா ஆட் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் கம்பேர் பண்ணால் ரெண்டுமே இல்லை செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் எக்ஸும் கிடைக்கல செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் எக்ஸும் கிடைக்கல அப்போ இது நெய்தர் ஆட் ஃபங்க்ஷன் நார் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நெய்தர் ஆட் நார் ஈவன்னா மூணுமே கேல்குலேட் பண்ணோம் ஏ நாட் ஏஎன் பிஎன் ஏ நாட் ஏஎன் பிஎன் கேல்குலேட் பண் மூணுமே கேல்குலேட் பண்ணுறோம்னா ஃபார்முலாவை ஒன் பை எல்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபார்முலாவை ஒன் பை எல்னு ஸ்டார்ட் பண்ணால் இன்டெக்ரேஷன் கொடுத்துருக்க இன்டர்வல் ஃபுல்லாகவே எடுக்கணும் மைனஸ் எல் டு எல் ஃபுல்லாகவே எடுக்கணும் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ ஃபார்முலாவில் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏ நாட்டுக்கு எல்லுக்கு பதிலாக பை பையும் இன்டர்வல் மைனஸ் எல்த்துக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸும் போடும்போது த்ரோ த இன்டர்வல் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் யூனிக்காக இல்லை அதனால் இன்டகிரேஷனை நாம் ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் டு ஜீரோவில் மைனஸ் ஃபைவ்னும் ஜீரோ டு ஃபைவில் எக்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி மைனஸ் ஃபைவ் டு ஜீரோ ஜீரோ டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவும் ஜீரோ டு ஃபைவில் எக்ஸும் எடுத்துக்கிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டகிரேட் பண்ணால் கான்ஸ்டன்ட் டிஎக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட் போட்டு சிம்ப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ நான் இந்த சிம்ப்ளிஃபிகேஷனை ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை மட்டும் சொல்கிறேன் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அடுத்து ஏஎன் வரும்போது அதே மாதிரி ஒன் பை ஃபைவ் இன்டகிரல் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் என் பை எக்ஸ் பை ஃபை அப்படின்னு போடணும் ஸோ நமக்கு பை போட்டோம்னா பையும் பையும் கேன்சல் ஆகி எல் இருக்க இடத்துல ஸோ ரெண்டு இன்டகிரேஷனாக பிரிக்கிறோம் அதே மாதிரி மைனஸ் ஃபைவ் டு ஜீரோவில் மைனஸ் ஃபைவும் ஜீரோ டு ஃபைவில் எக்ஸும் வச்சுக்கிட்டு ஸோ இதில் வந்து நமக்கு யூ மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே யூ எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிட்டோம்னா இப்படி கிடைக்கும் யூ டிவி ஸோ இதை பார்த்துக்கிடுங்க இதிலருந்து நாம் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா யூவி மைனஸ் யூ டேஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டா டபுள் டேஸ் வி டூவில் போட்டு லிமிட்ஸ் போடுறோம் லிமிட்ஸ் போடும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆயிரும் செகண்ட் இன்டகிரேஷனில் இப்படி கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு இப்படி இருந்ததுன்னா நமக்கு ஆட் ஈவன்னு ரெண்டு கேஸாக பிரிச்சுக்கணும் பிரிக்கும்போது ஏஎன் வந்து மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் என் ஸ்கொயர் வரும் ஆடாக இருக்கும்போது ஈவனாக இருக்கும்போது ஜீரோவாக வரும் ப்ளஸ் ஆடாக இருக்கும்போது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ கிடைக்கும் ஈவனாக இருந்தால் இது ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ கிடைக்கும் பிஎன் அதே மாதிரி ஒன் பை ஃபைவ் இன்டகரல் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் என் ஃபைவ் எக்ஸ் பை எல்லுக்கு ரத்தத்தில் பை போட்டோம் பை பை கேன்சல் ஆயிரும் டிஎக்ஸ்னு வரும் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸை மைனஸ் ஃபைவ் டு ஜீரோவில் மைனஸ் ஃபைவ்னும் ஜீரோ டு ஃபைவில் எக்ஸுன்னும் போட்டு அதே மாதிரி இதை யூ இது டிவி இது யூ இது டிவி போட்டுக்கிட்டு யூவி மைனஸ் யூ டேஸ் வி ஒனில் போடுறோம் போட்டால் இப்படி இருக்கும் இதுக்குண்டான லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த
ஏஎனுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் என் ஸ்கொயர் போடுறோம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் அது எல்லா என் வேல்யூக்கும் இல்லை ஆட் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் அப்போ ஆடுங்கிறத டினோட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் அப்படிங்கிறத போடுறோம் அதே மாதிரி சைன் என் பை எக்ஸ் பை என் பி என் வேல்யூ போடும்போது ஆடுக்கு த்ரீ பை என்னும் ஈவனுக்கு மைனஸ் ஒன் பை என்னும் இங்கேருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஆடுன்னு டினோட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் த்ரீ ஃபைவ்னு வேல்யூஸும் ஈவன்னு டினோட் பண்ணுறதுக்கு டூ ஃபோர் சிக்ஸுங்கிற வேல்யூஸும் போட்டுக்கிறோம் ஃபை ஃபைவ்லாம் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு இந்த சீரீஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு சீரீஸை ஆடு வேல்யூஸில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் செகண்ட் சீரீஸை ஆடு வேல்யூஸ்லேயும் தேர்ட் சீரீஸை ஈவன் வேல்யூஸ்லேயும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிக்கிறோம் இப்போ என்னுடைய ஃபோர் இயர் சீரீஸ் தம்ரூல் டூ அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா டிடெக்ஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஜீரோ எல் பை டூ எல் மூணுலேயும் நாம் கெஸ் பண்ணோம் ஏன் கெஸ் பண்ணோம்னா ஏ எனக்கு என் ஸ்கொயர் இருக்குது கொஷினில் ஒன் ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால எக்ஸுக்கு வேல்யூ கெஸ் பண்ணி போடணும் ஸோ கெஸ் பண்ணி போடுறது ஜீரோ எல் பை டூ எல் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஜீரோ ஃபைவ் பை டூ ஃபைவ் மூணில் கெஸ் பண்ணணும் நான் ஜீரோவை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரைட் சைடில் மட்டும் சர்ச் பண்ணுறேன் லெஃப்ட் சைடில் போடல ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி போடும்போது எனக்கு தேவையான சீரீஸ் கிடச்சிருச்சு அப்போ எனக்கு ஜீரோ தான் பாயிண்ட் லெஃப்ட் சைடில் அந்த வேல்யூ போடுறதுக்கு முன்னாடி அது டிஸ்கண்டினியூஸாக கண்டினியூஸான்னு பாருங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தேன் எக்ஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தேன் ஜீரோ ஜீரோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தேன் எக்ஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தேன் ஃபைனு அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஈக்வாலிட்டி இருக்கிற இடத்துலலாம் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் மூணு பாயிண்ட்லேயும் டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கும் மற்ற பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருக்கும் நமக்கு இருக்கிறது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற பாயிண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஈக்வாலிட்டி இருக்கிறதுனால ஜீரோங்கிற பாயிண்டில் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸோ டிஸ்கண்டினியூஸ் பாயிண்ட்னால் இப்படி நான் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு ம ஜீரோ நடுவில் இருக்குது மிட் பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்குது மிட் பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டினா என்ன அர்த்தம் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அந்த பக்கம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்லேயும் ஜீரோவை கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணணும் இங்கே ஜீரோ அப்ளை பண்ணோம்னா ஜீரோ கிடைக்கும் இங்கே ஜீரோ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் எக்ஸே இல்லை அதனால் மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ லெஃப்ட் லிமிட் மைனஸ் ஃபைவ் ரைட் லிமிட் ஜீரோ ரெண்டுக்கும் ஆவரேஜ் எடுக்கிறோம் எடுத்தோம்னா லெஃப்ட் சைட் கிடைக்கும் ரைட் சைடு அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோரை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரும்போது ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர்னு வரும் இது ரெண்டையும் சிம்ப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இந்த மைனஸ் டூ பை ஃபைவை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை டூனு வரும் ரெண்டையும் மல்லை பண்ணால் ஆன்சர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோட மீட் பண்ணலாம் நன்றி